rápida. Marco, ¿cómo estás? Buen día. Hola, bueno, buenos días chicos a ustedes, a toda la gente. Y bueno, gracias por, por sus palabras. Saben que, que estoy a disposición de, de todas las veces que necesiten para poder ver... Eh, esclarecer, ayudar y, y dar respuesta a las inquietudes que tienen tanto ustedes como por ahí los vecinos y las vecinas de nuestro distrito. Eso damos fe, porque siempre estás ahí, eh, más allá de que estás tapado de, de trabajo, eh, siempre tenés buena predisposición con nosotros y te lo agradecemos. Eh. Bienvenido entonces. No, a ver, eh, yo entiendo que tanto ustedes como yo trabajamos. ¿sí? Lo de ustedes es un trabajo y lo mío también. Entonces, cuando ustedes necesitan, eh, hay que estar para, para poder informar y, y hacerlo con la onda que le ponen ustedes, me gusta, me gusta. Bueno, igual no, no, te, no, no vas a... No recomendamos ninguna... No, no, por eso, no, no, no vas a zafar de eso. Una invitación especial te vamos a hacer un día, no sé, una vez por mes te vamos a hacer una invitación especial porque vos me sorprendiste con esa declaración. Así que un día sí vas a venir acá, te vas a sentar y vas a, a dar tu crítica de, de cine, de series y demás. Dale, 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 vamos a intercambiar un poco las, las series o las películas que, que uno mire que, que le pueden servir a otro para mirar porque son Tal cual. algunas cosas que están buenas, están buenas, dale. Pero bueno, volvamos a la educación física, ¿quieren? Sí. Marco, recién estábamos diciendo que nos pone contento y que nos parece muy importante el paso que se está dando con el tema de la llegada de profesorado de educación física, que si bien estaba en una ciudad cercana a 50 kilómetros como era Pehuajó, tenerlo hoy en Carlos Casares empieza a brindar posibilidad, porque lo que decíamos recién, no todos tienen la posibilidad de mandar a sus hijos a estudiar a las grandes ciudades o en la zona y que haya una carrera como la de educación física en Carlos Casares es muy bueno. Sí, la verdad que, que esa es la idea, eh, creemos que lo mejor que podemos hacer en los cargos que ocupamos es dejar nuestra huella y creo que, a ver, eh, como bien ustedes lo decían, hoy por hoy la situación económica, la situación que estamos atravesando luego de, de dos años de pandemia nos hicieron repensar un montón de situaciones y eh, el desalojo que sufren nuestros eh, alumnos cuando finalizan el nivel secundario y deciden seguir estudiando, es muy importante. Entonces tratamos de eh, brindar la mayor posibilidad, eh, la mayor oferta educativa en el distrito para que el que quiera estudiar la carrera que sea la tenga acá en nuestro distrito y no tenga que viajar ni 50 kilómetros. Sabemos que eh, hay un montón de carreras que nos faltan y un montón que tenemos que también las vamos a ir variando, porque creo que tampoco es bueno que perpetuarse una carrera, una oferta educativa y después, por dar un ejemplo, a ver, eh, la carrera de educación física se inicia este año, pero eso es cinco cerrado, el año que viene no se abre, porque no es bueno también tener tiempo de educación física todos los años. Vamos a ir cambiando y por ahí en dos años la volvemos a abrir, ¿sí? Este año también se eh, abrió con paciente terapéutico, que era una de las carreras que estaban solicitándose, así que vamos a variar la oferta, pero siempre pensando y trabajando en conjunto con eh, la municipalidad, que también trabaja junto a empresas, para ver las necesidades que tenemos eh, tanto de las empresas como de las secundarias y dar respuesta a eso educación física era algo que eh, nos debíamos y yo como profe también quería que, que esté en nuestra en nuestra ciudad porque hay muchos chicos y muchas chicas que van a, a Pegua a estudiar y bueno, teniéndola acá se les simplifica un montón de situaciones ¿no? Eh, Marcos, ¿y dónde va a ser la sede central o dónde se va a realizar los distintos, los distintos entrenamientos o, o clases y demás? ¿Cuáles son los, los lugares, Bien. los establecimientos? Dale, eh, se va a realizar en el Instituto 149, que es el Colegio Nacional, toda la, la, la parte teórica de la cursada, la carrera, digamos, claro. Y la, y la, hola. La cursada, ¿no? Claro, la cursada, la cursada. Y la parte práctica se va a realizar en diferentes instituciones deportivas de nuestro distrito. Por ejemplo, en el CES número 11 se van a cursar al, algunas eh, prácticas y, eh, a ver, es una primicia para ustedes y, bueno, para todos, eh, estamos pronto a, a ir. Ay, no me digas. A, a ver, ahí. Está climatizado en ah, nuestro sí. distrito, sí, sí, sí. Para, para poder dar respuesta a la carrera, a la orientación de educación física que tenemos en secundaria, para dar respuesta a la escuela especial, que también tiene prácticas acuáticas, y para la carrera de educación física propiamente dicha, pero no solamente para ellos, sino para trabajar en forma conjunta con el área de discapacidad, con el área de salud, con la rehabilitación, con el área de adultos mayores, y también va a estar abierto al público 
para aquellas personas que quieren ir a nadar, también lo van a poder hacer durante todo el año. Así que bueno, estamos súper contentos porque vamos a estar dando respuesta a un montón de gente eh, en los próximos meses. Marco, ¿los profesores van a venir de, bueno, los mismos que son de Pehuajó o se va a tratar de dar con, lo, con profesores de educación física de acá? Mira, a ver, yo les explico cómo es eh, la normativa. Todas las, las cátedras salen por concurso. ¿Qué significa? Que tiene que el que quiera dar esa cátedra, por ejemplo, ¿sí? eh, fútbol en primer año. Marco Rosensoy quiere dar la cátedra de fútbol tiene que ir a la escuela a presentar un ah. proyecto de acuerdo al diseño curricular que establecen las prácticas de fútbol para primer año y después defenderla de una comisión evaluadora. Así con todas las eh, materias que tiene el profesor de Educación Física. Cuando hay más de un inscripto, el que saca mayor puntaje es el que accede. ¿sí? Es, esa es la forma de acceder a una cátedra en los profesorados, tanto de Educación Física como cualquier otro profesorado que se dicte en nuestro distrito, en nuestro distrito y en nuestra provincia, ¿no? Pero para que la gente sepa que no se ponen profesores a dedo, que no, no es porque es amigo de Marcos va a dar eh, natación, no. Tienen que ir, presentarse y concursar. Pueden venir gente de afuera, pueden ser profe de nuestro distrito. Marcos, ¿y qué importancia tiene esto para nuestra ciudad? Ya que lo dijimos al principio nosotros, pero que no, no sabemos de esto. Mirá, eh, digo, ¿cómo se logró esto de tener una carrera, de tener un profesorado aquí en, en nuestra ciudad? Es un momento importante porque veíamos la necesidad, porque todos los años evaluamos junto al cuerpo de inspectores cuáles son las necesidades que tienen los alumnos que están finalizando la secundaria y veíamos que eh, más de 25 chicos por año van a estudiar educación física. Uh -huh. Entonces, tienen que dar una respuesta. Nosotros trabajamos de forma conjunta a nivel regional con la inspectora jefa regional, Andrea Macroni, donde evaluamos las necesidades de la región. Por eso vamos rotando las diferentes carreras por la región, porque también es importante que estén otros Hoy nos tocó a nosotros, pero también es importante que la carrera pase a otro distrito también para dar respuesta también a los vecinos que vienen a otro distrito y otras carreras que estén en otro distrito también vengan para estar acá en nuestra ciudad. Y ese trabajo que hacemos en forma conjunta, analizamos la oferta regional y de acuerdo a eso vemos dónde disponemos las, las carreras en cada uno de los institutos. Ese es el trabajo que hacemos en el mes de septiembre, para pensar, de septiembre del año anterior, pensando en el futuro ciclo lectivo. Y de acuerdo a eso, trabajamos todas las ofertas educativas. Marco, ¿al principio este primer año va a ser solamente eh, a nivel local o aquel, aquel chico o chica de la zona que se quiera acercar a, a estudiar acá lo puede hacer? O, ¿O primero lo van a hacer medio cerrado o medio local eh, el primer año y después se verá? Mira, tienen prioridad los alumnos del distrito. Claro. Si quedaran vacantes, pueden venir cualquier persona de la zona. Pero, a ver, es una buena noticia y una mala. Una buena noticia es que tenemos el profesorado y una mala que la gente que nos está escuchando y se quiera anotar ya no lo puede hacer. Ah, claro. Porque ya están todos los cupos todos cubiertos. Claro. Uh -huh. Ya la matrícula ya cubierta. Están todos los cupos cubiertos. Ya está la matrícula total. ¿sí? Gracias a Dios superamos ampliamente nuestras expectativas. Tenemos más de 50 alumnos para que ustedes sepan, más de 50, fíjense Tremendo, lo que sí. lo que causó la carrera, impresionante, impresionante, la verdad que estamos muy contentos. ¿Y cuándo arranca esto, Marcos? Eh, el curso de inicio ya arrancó, eh, en estos días se está tomando a los diferentes profesores que se van a hacer cargo de las cátedras, y en los próximos días estará arrancando formalmente la carrera. Muy bien. Bueno, la verdad, súper claro y nos encanta que el crecimiento, no como decíamos al principio, de Carlos Casares, no solamente en un montón de aspectos de infraestructura, de, de un montón de cosas, sino en la parte educativa, en la parte, eh, esto que es tan importante que los chicos que viajan, eh, bueno, sus familias tienen que hacer un triple esfuerzo hoy en día y hoy que, bueno, uno de sus hijos o sus hijos puedan eh, realmente meterse en el, en el profesorado o en otras carreras que podamos dar en nuestra, en nuestra ciudad es sumamente importante. Totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo y, con vos. Por eso sí. te decía, les decía al principio que uno en el lugar que ocupa tiene que hacer el mayor esfuerzo para brindar las mayores posibilidades a nuestros alumnos. Creo que ese es el trabajo por el cual me desvivo día a día y sueño con tener eh, la mayor cantidad de oferta educativa, con que las escuelas primarias, secundarias, los jardines, los institutos tengan todas las posibilidades que los alumnos que concurren... Eh, solamente tengan que estudiar, que no les falte nada, 
que no tengan ninguna ningún problema de infraestructura, ningún problema de edilicio, y para eso trabajamos a diario en todas las instituciones. ¿Y qué horarios tiene esta carrera? Eh, es despertino, ¿sí? el horario es despertino. Bien. Eh, ¿Las prácticas también? De las o, o... De la tarde. Sí. Ah, perfecto. De, de, después, a ver, los horarios se acuerdan con cada uno de los docentes, porque Bien. hay prácticas que no se pueden hacer de noche claro, sí, sí. Eh, y lo van a tener que hacer de día, pero bueno, eso es, lo, lo manejan cada uno de los docentes con la institución y junto al grupo de alumnos. Así Bien. que, Marcos, recordamos que va a haber eh, mayor la mayor parte de las prácticas en el CEF número 11, donde bueno se pueden practicar lo, los diferentes deportes. La mayor parte de las prácticas van a ser en el CEF número 11, correcto. ¿sí? Y obviamente, como les comentaba, la parte de prácticas acuáticas va a ser en el, en el spa. Y para los próximos años, ¿cuáles son las carreras que más interés despiertan en los casarenses o en la zona? Mira, yo creo que la tecnología viene avanzando sí. fuertemente y debemos generar ofertas para dar respuesta a eh, el campo y la tecnología que está eh, necesitando, ¿sí? la, la, o sea, la mano de obra tecnificada que necesita el campo. Eso es una de las demandas que estamos teniendo y estamos viendo cómo las podemos resolver. Porque, como todos sabemos, hoy las cosechadoras, las maquinarias eh, necesitan de una persona idónea también para, para poder manejarlas. Entonces, creo que, que la eh, informática es uno de los, eh, una de las deudas que tenemos para dar respuesta al, al interior profundo de, de nuestro distrito y, y una de las partes económicas más pujantes que la ganadera y la agrícola. Bueno, Marcos, la verdad te agradecemos otra vez por tu tiempo, por estar aquí un ratito en Todo es Posible y obviamente por sacarnos las dudas con respecto a lo que es el profesorado de Educación Física aquí en Carlos Casares. Estoy a disposición para cuando necesiten. Creo que en los próximos días me van a estar llamando, así que... Correcto. Eh, por alguna, algunas noticias que que se están suscitando en, en algunos bien. medios ya nacionales, eh, así que no, yo creo que, que pronto ya nos vamos a estar... Pero la próxima tenés a, que venir, la a, próxima... A ver, aunque sea, o a escuchar. Exacto, pero la próxima tenés que venir, acercarte. Voy, voy. ¿Qué la te próxima, gusta, el mate, próxima, el té no, o el café? Ah, Escúchame, sí. decir a Blanque me dije el día anterior, ah, yo me acomodo de la gente y voy. Es muy buena esa, está buena. Escúchame, ¿qué ¿Eh? te gusta, el té, el, el mate anterior. o el café? ¿Eh? ¿Con, ¿Con qué te esperamos? ¿Con té, mate o café? Eh, café. café. Muy bien. Porque Yo me a Bilbao, entonces. Mate, pero a la mañana como que no me cae muy bien, tuve que dejarlo. Perfecto. Te esperamos con un café, entonces, calentito, bien humeante, para que obviamente podamos hablar de, de los que nos competen ese día y también, por qué no, de espectáculos, de cosas que también dale, nos hace falta dale. hablar. Y de, y de la gagoneta. La llamada. Y de la gagoneta que viene a fondo. Bien, viene bien, viene bien. Pero la, la, la sensuaineta no viene, no viene así que no sé si vamos a hablar de fútbol. Bueno, Marco, muchas gracias. gracias. Te mandamos Te un mando beso un grande.